最近啊，南边老有事儿，我这眼皮又跳个不停。海晨在卢沟桥军训也还没回来，我老担心孩子出事儿。这海棠吧，也老大不小了，该早点嫁出去再稳妥。康教授，今天花市里卖花的人已经没有几个了，买到的花也不大好，不大有精神。没事儿，插到水里一会儿就好。老陈，以后每周你不必再送花来。现在外面乱得很，也没心思讲究这些了。这些花是我在乱世里的希望，我觉得习惯挺好的，应该保留。我就把花插起来啊。这个陈先生啊，从你未婚配就开始给你送花，现在浅英都十六了，他还如此。这说起来呀。还是你们家，林先生度量大，他有什么可不大度的？我们都是从小一起求学的朋友。嗯，哎，你说今儿那个金之烈教授会不会来呀、啊？金教授，你在家呀？下来一起，八十六号院，跟大家一起参叙一下。孟伯伯，来了来了，哎，来了。我们在等你，哎，都在等你呢。我去找老金了，老样子，不开门。哎，下个月该轮到咱们家了，好好准备啊。好，没问题。没事儿，你说这丫头，尝尝懒山做的菜。对不起啊，我这丫头啊，被他养傻了。大家随意随意啊。谁谁谁呀？要不要吃点水？随意啊。好。哎，别拿筷子喂，你不吃了。洗手去。那个曾念桥身上什么都没有，金志烈他肯定是个共产党，可是他都是单线跟人接头，除了他我不知道其他的共产党。还有你们要的那个东西，我也从来没见过。要不你们放了我，我再回金志烈身边去，挖地三尺，一定把东西给你们找回来。姓朱的。回去，你还回得去吗？你在姓金那儿早就暴露了，指着你，还不如老子亲自会会姓金的。动手！你，老大，老大，老大，老大。咱们这个曾先生啊，永远没有时间概念，老迟到。
但更要命的问题是不合群。谁不合群？谁不合群？来了，我就睡了会儿觉，你们就吃上了。你也不说叫我一声，<笑>什么人呢都是。周老负责请，请。快坐，快坐，快坐，坐。赶紧请，赶紧请。哎，军志令啊，以后别再说我不合群啊，他才是不合群。咱们在这儿聚，每次聚他每次都不到。你好不到哪儿去，曾木兄。曾曾曾曾什么木兄？我不是曾木。不说你不说你，反正咱们这个金先生啊，就是一个奇怪人。我觉得，他是从安阳回来之后就中了邪气。看他那样子就是，啊，你们还别不信啊！我跟你们说啊，尤其是林先生，像金先生这种老跟坟啊、墓啊打交道的，一定要请个菩萨带在身上避避邪。是吗？吃点肉，吃点肉啊！怪不得，我怪不得那么瘦。海棠姐姐，你今天出去的时候，孟伯母说找大师算过，说你以后的夫婿是个身上带着海棠花的，还说这婚事得益于九天之力，结缘于天上呢。妈，如果你说过了，我这辈子不结婚，你再逼我去大尼姑。闭嘴！剑桥飞行员仗着蒋夫人的爱护，还真是飞扬跋扈，目无王法呀、啊！强龙不敌地头蛇，楚座，他们不过是一群黄口小儿罢了，您才是受夫人器重的中央大员，何况……两年前参加意大利的飞机采购，您可是立过汗马功劳的。哎，老了，蒋夫人的爱护，我可受不起呀、啊。是，那个曾念桥应该是把东西转移了。徐特有什么进展啊？徐科长刚来电话说，今晚就行动，准备把金志烈直接抓了。富华大学的人不能随便动，快去联系他。是。是枪声，枪。爸，爸，海晨，是海晨。爸，海晨，怎么了？跟你说了多少回了？君子端方，有什么事儿不能慢慢说。你军训回来了？妈，说是卢沟桥不太平，军训暂停了。看看出事了吧？出事了吧？爸，我一回来家里电话响，找您的，说是学校出事了。啊，富华学生上街闹事，又被警察逮了二十六个。啊。哎呀，真是怕什么来什么，这顿饭我是吃不成了啊！你们继续啊，我得去学校。好好好好好，你们吃你们吃啊！爸，你注意安全。对于共产党人金之烈来说，此刻需要做出重大的抉择。自己身份的暴露，也就意味着富华大学的地下党组织也有着暴露的危险。现在，唯有亡羊补牢，用自己的牺牲来切断一切线索，用自己的决绝来保护党组织的安全，保护武丁甲所代表的历史文脉。加入中国共产党，作为国民政府的飞行员，你怎么会这么想？又为什么会来问我
今日一别之后，暂时我们不能再见了。至于你说的加入中国共产党，等你想明白那一天，自然会有原因。但这个人未必是我。不管加不加入共产党，你我一老一少，一文一武，都得用自己的方式守护我们的国家。有很多事情未必要说，但必须要做。张启明白。老规矩，老规矩，这次啊，我还选青天白日，要玩就用我的，霸道，航空救国，没道理啊，怎么每次都是你？这顿你请啊，两杯朗姆酒，谢谢，一杯朗姆酒，一杯水。来，酒都不让我喝，你管的也太多了吧？保护长机是僚机的责任，你还没跟我汇报呢。哎，怎么样啊？那位孟家的大小姐，看上眼了吗？哎，你好。嗯，照片还没洗出来。答非所问，必有蹊跷。丈夫许国，不必误人。我不懂。懂。长鸡十八朵花，朵朵看不上。这海棠花再美啊，也打动不了长鸡的铁石心肠。说正事。我在燕西这边不顺利，说是两个学校比着来。傅华这次不同意招飞，燕西也不会松口。周校长拒绝见面，你的未来老丈人。秘书长，也把你给拒了。这次如果招不到人，谁都不许回杭州。你怎么知道招不到人？哎，这，明明，让我看看，让我看看。哎呦，黑了，瘦了，越发帅气了。哎，一米距离啊！对对对，一米之内是为夫。跟帅哥保持安全距离，别每次见我弟弟都戏弄人家。好久不见啊，兄弟，我看看啊，黑了，瘦了，但是更帅了。<笑>留学时期结拜的难兄难弟，新华时报主编肖洪恩。啊，他女朋友，摄影记者龙珍珠。聊机，丁焕生。又是一位飞行员啊！你好，龙珍珠，冰冰的朋友。哎，行了，撒手吧。冰冰，啊，他见到女孩子啊，跟冰块似的，所以叫冰冰。行了，别干站着，坐，好，这边，坐，哎，哎，冰冰，啊，你你坐这儿。我要坐在冰冰跟菲菲的中间，沾沾飞行员的鹦鹉气。菲菲，刚给你取的外号，是不是很亲切？谢谢。行了，说吧，你这贼不走空的家伙，找我到底什么事儿？帮我登一篇招飞启事，定向富华燕西大学知识青年招飞新员。招飞啊，行，给你个豆腐块。至少要个通了，只给一句提要。洪恩，冰冰，你加点料，他得倒追着你。那我加一个，复兴号捐赠。哎
，张公子，你们家捐飞机不是什么新闻了啊？这些天家家都在报这个，已经没有新闻价值了。那如果后天张公子亲自驾机试飞呢？啊，你试飞？不是南苑的老方吗？换人了呀？什么时候换的？我怎么不知道？一秒钟前，不能吧？怎么着得教育长批准了吧？怎么样？送我办办招飞机事？这倒有点意思。哎，不过，我记得你是飞单座霍克三的吧？这复兴号是双座吧？你飞得了吗？上手就会了。今年一月，广东试飞摔下来一架，飞行员都没了。怎么了？你担心我？是啊。能不担心吗？自打你去这个简桥当了空军，一提到你，我们都担心。我就想让大家知道，什么是至高无上式飞行。就这么定了。朱座，应捐者的要求，明天复兴号的试飞，换了试飞员。换了谁？张启。怎么会是他？我的货还在复兴号上吗？两架飞机都装好了，原本试飞一结束就飞回杭州。不行，这个人我不放心。把货取出来，现在就去。有任何问题，随时向我汇报。是。有人，有人。要我说啊，接着聊一两天了，就别想睡了，连轴转吧。哟，老孙，你早来了。哈。这不要试飞了吗？我再过来检查一遍，还真检查出点问题。这儿啊，需要焊一下。处座，动两三的货没能撤出来，下不了手。老孙把货箱跟底舱盖都焊接死了。处座放心，没人注意底舱。能不能批量生产？补咱们战机的缺，就看你了。明天要争气哦。商人。哎呀，快上来！哎，海棠姐姐，咱有看台不足，为什么非要爬桥呢？我爸在那儿呢，我不能让他看见了。看是非又不是什么坏事，你干嘛怕他看见？一会儿你就知道了。姐，你这包里装的啥呀？死沉死沉的。惊喜，你每次说惊喜，最后都是惊吓，这次真的是惊喜。哎，看看看看看，复兴号，上翼两挺七点六二口径前摄固定机枪，后座也有一挺，翼下四副炸弹架，这可是全国产，咱中国也能自产飞机了。数字背的那么溜有什么用啊？有本事自己去开一开。我们哪有这机会？哎，快看快看，飞行员出来了，哪儿呢？那儿，是他。哎，看完快还我。
张琪也是飞行员吧？飞行员多英勇啊！换我就嫁他得了。我看看，我看一下。长机僚机，看这里，一二。这次多亏了《新华时报》，来了这么多观众。对啊，所以你们得好好表现。外面有一大堆有志青年等你们试飞过后报名参军呢。放心吧，董小姐，请离开吧。啊，是，菲菲。下面有请教育界代表、富华大学秘书长孟无染先生致辞。英雄，到你了。哦，张木春会长是我多年的挚友，他这么多年一直致力于资助国内的文化、科学、教育的发展研究，对我们复华大学捐款办学。正因为他的鼎力支持，我院历史系。在民国十八年小屯考古当中，有了重大的发现，由我院金之烈教授主导推进。海棠姐姐呢？广州飞机制造厂生产出咱们国产第一架军用飞机，当时的试飞员呢，就是咱们现任国民政府航空委员会委员黄光瑞先生。大家知不知道，当时同黄光瑞先生一同试飞的人是谁呢？应该是宋庆龄宋先生吧？嗯，说的非常好。复兴号呢是双座教练机，今天呢，我们将邀请现场的朋友和张教官一同试飞。在座的有没有想体验一下咱们国产机飞行的呢？这可是千载难逢的好机会啊！我愿意以宋庆龄先生为榜样参加试飞，跟张队长一起挑战蓝天。好，大家欢迎非说这些天暗中跟着你的那些人，是冲着武丁甲来的。是的，现在确实有很多势力都是冲着这个刚刚出土的武丁甲来的。不过据我分析啊，他们应该还不太清楚这个武丁甲在我们三个人谁的手上，所以呢，目前只是试探。但是情况确实是有点危急。我有一个想法，希望二位成全。什么想法？我想从今天开始把武丁甲交给我一个人保管，之后我们也不要再联系。从学校的角度来说，再发一个消息，就说武丁甲是我一个人在研究和保管，那样的话，可能能迷惑他。假如会发生什么意外的话，我会提前将武丁甲放在一个安全又隐秘的地方。并且留线索给二位
，这类兄一定会在这里为你我留下线索的。我们继续找。我叫孟海棠，孟小姐。初次见面，你真要跟我上天？相共凭栏惊风云，莫作神州袖手人。怎么，你不敢飞了？这可是国产机师飞，有个万一，你就得跟我死一起了。你不怕呀？是非不能保证百分百成功，可是掉下来，百分百保证会死。你现在后悔还来得及。到底飞不飞了？那一会儿上去啊，不许哭也不许叫啊启动线检查，发动机正常，油表正常，刹车正常，起落架正常，一切正常。准备滑出。都飞上来了，不睁开眼睛看看，你不白做那十万分之一飞在天上的中国人了？快看，复兴号他回来了。
怎么这么快就没有？你说什么？没事儿，返航了。什么意思啊？危不危险啊？师兄，这我哪懂啊？低空风切变会导致飞机突然减速，进入失速状态。第一飞行家方如先生就是这样遇难的。我们会死吗？不会。准备，落枪。你没事吧？醒醒！童儿在，童儿在，童儿在，吓死我了！还好，人没吓着。气质那么差，一会儿再不坐你开飞机了。你坐好吧，我背你，还有飞机，回厂里去。你这么一个千金小姐，重量果然不一样。什么意思啊？自己体能差还怪别人重？这重量确实不对。你怎么不拉了？等一会儿。二哥他们马上就来接我们，他们怎么找到我们啊？二十多步车。嗯。苏峰
，这样就能找到我吗？你出汗了。小童出土的刻字龟甲，应该是外 H 一二七坑的。你认识？啊？嗯，我见过他的拓片。但是这是安阳的文物，怎么会在飞机上啊？按理来说，他应该是南京石语所在管理的，只有很少量的一部分实物和那个拓片，在复华大学教授手中做研究。文物？嗯。队长，你来了。今天上午来处理，记住，千万别告诉任何人。队长，队长，没事吧？怎么了？没事。你们怎么不在原地等救援呢？战时的规矩，获奖之后必须自行拖着飞机隐蔽，就算是试飞。也不能坏了规矩，二哥，这架复兴号也有点漏油。刚才迫降的时候，起落架出了点问题。这样，你们先上车回去，这儿交给我了。那不行，复兴号必须全心全意回城。这样，这段路先用车拖着，在路上之后滑行入位，这点油还够用。也是，试飞搞得跟大型救援现场一样，以后国产飞机就更没人敢飞了。回去之后，二十四小时看好的，别的问题，除了我在之外，别有任何人靠近。明白。一会儿回去了，带孟小姐去医院检查一下。既然是国产机完美回城，那我也得在。回来了，复兴号完好的回来了，回来了。来了来了。试飞是失败的吗？你们遇到了什么问题？本次试飞是在紧急天气情况下迫降的，油箱还有起落架出了点小问题。但是咱们国产机性能还有操控性上绝对不输进口飞机。作为军人，我认为本次试飞是成功的。这位勇敢的和我一起上天的孟小姐，可能就是另外一番感受了
，凤小姐，您的感受是什么样的？凤小姐，给我们讲讲吧。风雨起，他静静笑着意，正朝夕，儿女情，泪别。